ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸದರನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರಿಕೋ ಥರ್ಡ್ ಅವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಬಿಲೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೂರು ಇದು ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸದರನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿಟೋ ರಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬರ್ಮಡೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ಇಶ್ಯೂಸು ಯಾಕೆ ಏನಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆವಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಿಕೇನ್ ಆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ತ್ರಿಕೋ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಟೋ ರಿಕೋ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯು ಎಸ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೆರೆಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣದ ಅಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಸು ಪತನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಈ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಿಕೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವಾಯಿ ಅವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯಿ ವಾಲ್ಕೆನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯಾಗೆ ಯಾವುದು ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ
ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂತರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎಬೌ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಯಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಗುಜರಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೈನ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೇಮ್ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಖಂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಷ್ಯಾದ ನಂತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅದಾದ ನ
ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೀರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಯಾವುದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟಾಯಿಪು ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯೂಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ಪರನಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇಟಾಯಿ ಇಟಾಯಿಪು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಪರನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೆರುಗ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕುಡಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರುಗ್ವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೆರುಗ್ವೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ಟೈಪು ಡ್ಯಾಮ್ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಈ ಒಂದು ಐಟೈಪ್ ಇಟಾಯಿಪು ಡ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪರಣಾ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟಾಯಿಪು ಬೈನಾಕೋಯನ್ನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟಾಯಿಪು ಬೈನಾಕ್ಯೋನಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೇ ಐದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರುಗ್ವೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪರನಾ ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪರನಾ ರಿವರ್ ಈ ಪರನಾ ರಿವರ್ ಬಂದು ಪೆರುಗ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಪೆರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರದೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರುಗ್ವೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆವಾಗವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸತಾರ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತಾರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ 
ऑप्शन बी सलीम स्टील प्लांट इज ए प्रीमियर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इंडिया ऑप्शन सी महाराष्ट्र एलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑप्शन डी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज ए यूनिट ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इले नाट करेक्ट कमेंगे स्टेटमेंट वो तक ओद यार ओद कंप्लीट सिलेबस मुगसद फस्ट आपशन तेगती याकंद्रे रूर्किला स्टील प्लैंट सविद ईवी मोदी पंचवार्षिक योजन मोदी वंच पंचवार्षिक योजन स्टील प्लैंट बरत स्टील प्लैंट ईवर ओपन आईवर ओपन स्टील प्लैंट रूर्किला आगे यार वो कोलाब्रेशन रूर्के बर जर्मनी आर इन को रश्या को रश्या इज द रांग इली जर्मनिया वो कोलाब्रेशन रूर्किला स्टील प्लैंट स्थापने लगते दिस द फस्ट इंटिग्रेटेड स्टील प्लैंट एस्ट्री सविदर ईवत सो जो इन्यावर बिलायी बिलायी बिलायल बरते छत्तीसगढ़ बंधु छत्तीसगढ़ बरत रूर्के बूर्के रूर्के बरतेशा स्टेट कहो के पी एस सी एक्साम अथवा यदे एक्साम नार्मल मैच द फॉलोइंग कहबूद वन सैड प्लैंट के सैड स्टेट कहबूद अदे रीति यहा देश सहायदा ओपन देश कहू पवर् प्लैंट कूड़ा केलबू सो ये करेक्टा नेपीतुंदी रूर्किला स्टील प्लैंट ओडिशा यार नेतृत्व सहाय अरे जर्मनी अदे रीति बिलायी अंत बंदा छत्तीसगढ़ इार वो सहायदे रश्यद सहाय सो टोटली एर आ रूर्के बिलायी एर आगे मूरने अरे दुर्गापुर दुर्गापुर बर वेस्ट बेगा इू यार वो सहाय युके युनटेड किंगडम सहायद स्थापने लगते सवि ईवर अब बंद सविद अदे रीति बोकारो स्टील सिटी अंत बोकारो स्टील प्लैंट कूड़ा है बोकारो स्टील सिटी इज द फोर्थ लारजेस्ट सिटी इन द स्टेट आफ् जारखंड बो बोकार बर जारखंडली बिलायी ऐन इगेस्ट स्टील प्लैंट प्लैंट रूर्के बंद फस्ट आर बिलायी बंद अति दौड़द स्टील प्लैंट आगे अद्क सर उत्तर बंद आपशन ए करेक्ट यह वो स्टील प्लैंट नोडे आप्रेटू यार नेतृत्व में सेल सेल कौद स्टील अथारीटी आफ् इंडिया लिमिटेड स्टील अथारीटी आफ् इंडिया लिमिटेड हेड क्वार्टर इतने स्वल गमन इंपार्टेंट आगे हेल्ता सेल बे कैड क्वार्टर डेलियाल अदे रीति इतना स्थापने आगते सविद ईवकु जैन हतर स्थापने आगते अरवर वर्ष आगोगे आल भारत नवदेली मूलद भारतीय सरकारी स्वाम्यद उकू तयारिका कंपनी आगे अरे कंप्लीटली कंट्रोल अंडर द इंडियन गवर्नमेंट पब्ली अंडरटेकिंग कंपनी आगे इू विश्व अरे वर्लडली इपत अति दुड उकु उत्पादने भारत मूरने इंडिया अंत बंदा थर्ड बिगेस्ट कंपनी वर्लडली अंत बंदा ट्वेंटी ट्वेंटी एथ वर्ल प्रस्तुत अध्यक्ष प्रेसिडेंट यार अरे अनी कुमार चौधरी सोटेट आंड ओन फै इंटिग्रेटेड स्टील प्लैंट है अब यदि ना आलरे नोड़ी नालाको बिलायी रूर्के दुर्गापुर बोकारो अदे रीति बर्नापुर अदे रीति स्पेषल स्टील प्लैंट है अद्रे सेलमल मत दुर्गापुर अदे रीति कर्नाटक भद्रावती इन स्पेषल स्टील प्लैंट आगे नईल सैल मुद्दा प्रश्न विच वन आफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वे आफ द गिवन टाउन आफ पाकिस्ता वैल मूविंग फ्रम द नार्थ टूवर्ड्स द सौथ इलेल प्लेस को अार्थ सौथ के करेक्ट सीक्वेली जोड़ी अंत कहते इस्लामाबाद आपशन को आपशन ऐन इस्लामाबाद गुजरानवा पेशावर मुलता सो अदे रीति 
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ್ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೇಶಾವರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಪೇಶಾವರ್ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೇಶಾವರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅದು ರಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಭೋಪಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮ